ఏపీ ఎన్నికల ఫలితాలు వెలువడి కనీసం వారం రోజులైనా గడవలేదు అప్పుడే వైసీపీ ఎమ్మెల్యే ఒకరు వివాదంలో ఇరుక్కున్నారు విజయనగరం జిల్లా కురుపాం ఎస్టీ రిజర్వ్డ్ స్థానం నుంచి వైసీపీ ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికైన పాముల పుష్పవాణిపై కుల వివాదం నెలకొంది ఆమె ఎన్నికను సవాల్ చేస్తూ హైకోర్టులో పిటిషన్ వేయడానికి గిరిజన సంఘాలు సన్నద్ధమవుతున్నాయి విజయనగరం జిల్లా కురుపాం ఎస్టీ రిజర్వ్డ్ స్థానం నుంచి రెండు వేల పద్నాలుగులో తొలిసారి వైసీపీ ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికైన ఆమె మొన్నటి ఎన్నికల్లో మరోసారి విజయం సాధించారు గత ఎన్నికల సమయంలోనే ఆమె ఎస్టీ కాదంటూ టీడీపీ నేతలు కోర్టుకు వెళ్లారు కోర్టు పరిశీలనలో ఈ వివాదం ఉంది ఇక ఈ ఎన్నికల్లోనూ నామినేషన్ దశలో మరోసారి వివాదం తలెత్తింది నామినేషన్ పరిశీలన ఏప్రిల్ ఇరవై ఆరో తేదీన పుష్పాశ్రీవాణి అందజేసిన కుల ధృవీకరణ పత్రం అర్హతను ప్రశ్నిస్తూ మాజీ ఎమ్మెల్యే బీజేపీ అభ్యర్థి నిమ్మక జయరాజు రిటర్నింగ్ అధికారి విశ్వేశ్వరరావుకి అభ్యంతర పత్రం అందజేశారు ఇక కొండధర తెగలవారు విధిగా ఆర్టీఓ స్థాయి అధికారి నుంచి కుల ధృవీకరణ పత్రం పొందాలని రాజ్యాంగం చెప్తోందని తహసీల్దార్ నుంచి రెండు వేల పదమూడులో పొందిన ధృవీకరణ పత్రం జిరాక్స్ కాపీని అందజేసినందున నామినేషన్ తిరస్కరించాలని జయరాజ్ డిమాండ్ చేశారు రిటర్నింగ్ అధికారి తమ వాదనను విచారణ చేయకుండా నామినేషన్ ఆమోదించడంపై కోర్టులో తేల్చుకోవడానికి ఏర్పాట్లు చేసుకున్నారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా కోట రామచంద్రాపురం ఐడిటిఏలో ఎస్టీ కోటాలో పుష్పశ్రీవాణి సోదరి పాముల రామతులసి కోణాల క్రితం ఉపాధ్యాయులుగా ఎన్నిక ఎన్నికయ్యారు అయితే ఆమె నిజమైన ఎస్టీ కాదని కొందరు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా కోట రామచంద్రాపురం ఐటీడీఏ పీఓకు లిఖితపూర్వకంగా లేఖ రాశారు ఆ మేరకు విచారణ జరిపిన అధికారులు రామతులసి ఎస్టీ తెగకు చెందిన వారు కాదని నిర్ధారించారు ఎంపికైన ఉపాధ్యాయ నియామకాన్ని రద్దు చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు సోదరి ఎస్టీ కానప్పుడు పుష్పాశ్రీవాణి మాత్రం ఎస్టీ ఎలా అవుతుందని అక్కడి వారు అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు కుల వివాదం ఉండి ఎస్టీ రిజర్వ్డ్ స్థానమైన విజయనగరం జిల్లా కురుపాం నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికైన పాముల పుష్పశ్రీవాణి కుల విషయమై విచారణ చేయాలని బీజేపీ గిరిజన మోర్చా రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి లోకుల గాంధీ డిమాండ్ చేస్తున్నారు బినామీ గిరిజనుల మూలంగా అసలైన గిరిజనులకు అన్యాయం జరుగుతుందని గాంధీ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు ఎన్నికల్లో పోటీకి నిలబడే అభ్యర్థులు తాజాగా తీసుకున్న కుల ధృవీకరణ పత్రం సమర్పించాలనే నిబంధన ఉన్న పుష్ప శ్రీవాణి రెండు వేల పద్నాలుగులో తీసుకున్న ధృవీకరణ పత్రాన్ని నామినేషన్ సమయంలో సమర్పించారు ఎన్నికల రిటర్నింగ్ అధికారి దానిని ఏ విధంగా ఆమోదించారని లోకుల గాంధీ ప్రశ్నిస్తున్నారు ఈ విషయమై పోరాడుతున్న స్థానిక గిరిజన సంఘం నేతలకు బీజేపీ గిరిజన మోర్చా మద్దతు తెలిపింది 
పుష్ప శ్రీవాణి సోదరి పాముల రామతులిసి ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయురాలుగా ఎంపికైన అనంతరం ఆమె ఎస్టీ కాదని అప్పట్లో పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా కోట రామచంద్రాపురం ఐటీడిఏ పీఓ విచారణ చేసి నిర్ధారించారన్నారు ఇదే విషయమై ఇప్పుడు అభ్యంతరం వస్తే అధికారులు ఎందుకు వెనకాడుతున్నారో అర్థం కావడం లేదన్నారు దీనికి సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం మా ప్రతినిధి శ్రావణ్ అడిగి తెలుసుకుందాం శ్రావణ్ చందు విజయనగరంలో ఉన్నంత ఉప ఎన్నికల్లో ఎన్నికైనటువంటి కురప్ప నియోజకవర్గానికి సంబంధించినటువంటి ఎమ్మెల్యే వివాదం అనేది రోజు రోజుకి కూడా ముదురుతుందని చెప్పవచ్చు అయితే ఈ ఎమ్మెల్యే పుష్ప శ్రీవాణి వివాదం గత రెండు వేల పద్నాలుగులో కూడా ఈవిడ ఎమ్మెల్యేగా గెలవడం జరిగింది అప్పటి నుంచి కూడా ఈ ఎమ్మెల్యే తాలూకా నామినేషన్ కానీ లేకపోతే ఎమ్మెల్యే ఎన్నిక కానీ పూర్తిగా కూడా ఇది రాజ్యాంగానికి విరుద్ధంగా నకిలీ పత్రాలు సమర్పించి కేవలమే ఇక్కడ ఎస్టీ అని రూపొందించుకొని కేవలం నామినేషన్ దాఖలు చేస్తూ విజయాన్ని చేకూరుతుందని కూడా ఇప్పటికే వివాదాస్పదంగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల నేపథ్యంలో రెండు వేల పద్నాలుగులో ఇప్పటికే హైకోర్టులో టీడీపీ నాయకులు కూడా పూర్తి స్థాయిలో బిల్ దాఖలు చేయడం జరిగింది అయితే ఈ నేపథ్యంలోనే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో కూడా మళ్ళీ పుష్ప శ్రీవాణి కురపాం నియోజ విజయనగరం జిల్లాకు చెందినటువంటి కురపాం నియోజకవర్గం నుంచి మళ్ళీ ఎస్టీ కేటగిరీలో కేవలం ఈ ఎన్నికల్లో కూడా పోటీ చేయడం జరిగింది పోటీ చేసి రెండు వేల పంతొమ్మిది జరిగినటువంటి సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో కూడా విజయం సాధించడం జరిగింది అయితే ఈ నేపథ్యంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎస్టీ గిరిజన సంఘ నాయకులు పెద్ద ఎత్తున కూడా ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి కూడా ఉంది అయితే ముఖ్యంగా ఈవిడ తాలూకా ఎన్నిక పూర్తిగా తెల్లదంటూ కూడా వీళ్ళు కోర్టుకి ఆశ్రయించినటువంటి పరిస్థితులు కూడా ఉన్నాయని చెప్పొచ్చు అయితే ముఖ్యంగా గతంలో ఉన్నటువంటి రెండు వేల పద్నాలుగులో పిల్ దాఖలు చేసినటువంటి టైమ్ లోనే పూర్తిగా ఈవిడ ఎస్టీ కాదు ఎస్టీకి చెందినటువంటి కేటగిరీకి చెందినటువంటి వ్యక్తిగా వీళ్ళు నిరూపించే ఆ ప్రయత్నాలు కూడా చేయడం జరిగింది అయితే ఈ నేపథ్యంలోనే ఈసారి కూడా మళ్ళీ రిటర్నింగ్ అధికారికి నామినేషన్ దాఖలు చేసిన సమయంలో మళ్ళీ ఎస్టీ గా నామినేషన్ దాఖలు చేయడం దాఖలు చేసిన తర్వాత కురపాం నియోజకవర్గం నుంచి మళ్ళీ ఎమ్మెల్యే గా గెలుపొందడం జరిగింది ఈ నేపథ్యంలోనే ఎస్టీ సంఘాలన్నీ కూడా పూర్తి స్థాయిలో నిజమైన ఎస్టీసీ ఎవరైతే ఉన్నారో గిరిజన ప్రాంతానికి చెందినటువంటి ఎస్టీసీ వాళ్ళు పూర్తిగా ఇలాంటి నకిలీ ధృవపత్రాల కారణంగా పూర్తిగా నష్టపోతున్నారంటూ కూడా ఆవేదన వ్యక్తం చేసినటువంటి నేపథ్యంలో పెద్ద ఎత్తున కూడా ఎస్టీ సంఘాల వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో పూర్తిగా మళ్ళీ కోర్టును ఆశ్రయించినటువంటి పరిస్థితి కూడా ఉంది అయితే రిటర్నింగ్ అధికారులు అయితే మాత్రం పూర్తి స్థాయిలో ఈవిడ ఎస్టీ కాదు అనే విధంగా కూడా ఆధారాలు సంఘాలను చూపించినప్పుడు కూడా రిటర్నింగ్ అధికారి పూర్తి స్థాయిలో చర్యలు తీసుకోవడం పట్ల అయితే వీళ్ళు పెద్ద ఎత్తున కూడా ఖండిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి కూడా ఉంది అయితే రానున్న రోజుల్లో ఈ ఇదే అంశం పైన అయితే మాత్రం ఇప్పటికి రెండు వేల పద్నాలుగులో దాఖలైనటువంటి ఆ పిల్లో కూడా ఇప్పటికే విచారణ కొనసాగుతున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో పుష్ప శ్రీవాణి తాలూకా ఆ నామినేషన్ చెల్లదంతో కూడా మళ్ళీ తాజాగా పిటిషన్ దాఖలు చేయడం అనేది జరిగింది అయితే ఈ నేపథ్యంలో వీళ్ళకి ఆ టీడీపీ నాయకులతో పాటు కూడా ఇప్పుడు బీజేపీ నాయకులు కూడా ఆ పూర్తి స్థాయిలో మద్దతు తెలుపుతున్నటువంటి పరిస్థితులు అయితే మాత్రం ప్రస్తుతం మనకి కనిపిస్తాయని చెప్పవచ్చు వైట్ శ్రావణ్ థ్యాంక్ యూ హాయ్ దిస్ ఇస్ సిద్ధి ఇద్నాని అండ్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు న్యూ వేవ్స్